ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഐസ്ക്രീം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് പ്ലാന്റൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു അടിപൊളി ഹാങ്ങർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്കിത് കണക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കളയൽ നമുക്കിനി ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് എടുക്കുക വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാദാ സിമെൻറ്റ് ആയാലും മതി എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും ഇല്ല സാദാ സിമെൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല നാടൻ ക്ലേ എടുക്കുക അതും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല അണക്ക് മഴയുള്ള മണ്ണുണ്ടല്ലോ ചെയറ് അതായാലും മതി അതായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അത്യാവശ്യം ഒരു കെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം കളറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഒന്ന് പറ്റിച്ചതിന് ശേഷം പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന പീസ് ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ മാറ്റിയത് അത് കുപ്പിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് കുപ്പിയുടെ താഴെ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലും നമ്മളിനി പേപ്പർ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയറെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിക്ക് മണ്ണെടുത്തിട്ട് വേണം അതിനെ ചെയറാക്കി ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പേപ്പർ നല്ല രീതിക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് സോറി ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് കപ്പില്ലേ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ലുക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്ടിങ് കൂടെ അടിച്ച് വേറൊരു സാധാ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിതിനോട് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്രീമി പാർട്ട് ചെയ്യാം ക്രീമി പാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പേപ്പർ ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഹോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വേണം നമുക്ക് പ്ലാന്റ് നടാനുള്ളതാണ് ആ രീതിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിന് ശേഷം കോട്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സിമെൻറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വെറും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മതി നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഒട്ടും വെയിലില്ലാതെ മഴക്കാലം ആണെങ്കിൽ വൺ അവർ എങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇതൊന്ന് പൂശി കൊടുക്കാം അപ്പം സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ആ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാധാ പെയിൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കയ്യിലുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം അത് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ക്രീമിൽ കളർ ചെയ്യാം ക്രീമിൽ കളർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെളി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് സിമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കളർ ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് ഞാനിത് കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഐവ ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം കളറാണ് മക്കളെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല റൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് വാട്ടറിൽ വെച്ചിരുന്ന് ഒരുപാട് റൂട്ട്സ് ആയതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ നൂൽക്കമ്പിയാണ് എടുക്കുന്നത് നൂൽക്കമ്പി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ അറ്റം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്ത ഹോം എൻട്രൻസ് ഗാർഡൻ ആണ് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതും എൻട്രൻസിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കാനോൽക്കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഐസ്ക്രീം അല്ലയെന്ന് നമ്മളാണിത് ചെയ്തതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പോൾ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കണം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ